Hi friends, hello everyone. So actually, in the week when I went to Olunga, we video poured la. One night, one night, da, went to poured from that day. So, many exciting, ane, wishingal na nandit truk. So, I nala kono busy ite. So, ane wishingal la, na went to, ongo koda kodi sikam share pantra. Adu or reason. Inno na went to. टाइम मिल एक्चुअली वीडियो आड़ कर देगा सो अन्य इन्हें किधर ना वंदा एक्चुअली फ्री आना है कुछ जो अन्य नाले इन्हें किधर वंदे व्लॉग आड़ क्लांस ले इते काले ले कैमरा आड़ ताच्छ काले लंदे व्लॉग आड़ ते टके उंगल का सो इन्हें कि फर्स्ट नाइन ना पना पोरेन बतिंगे ना गार्डन ला ओके सो गार्डन लर के ना ने इंगे वंदे नारे ये मॉला हा काज चिर के अदलान आवंदे रोम्पन नाला आवे पारे किनो उम बारे किनो ने रंदे ये लामे पढ़ का वैरा करने दिल चे नाले इंगे किंदे चिली रेड पेपर रुकला इधर लाते में हार्वेस्ट पनेर ला तो इंगे पारंगे इन्हें क्यों बोल्ला ब्रेड पेपर हार्वेस्ट से इधर लंदन इन्हें क्यों पारा चिर क्या है इधर रोम्मन अलावे पारा क्यों नोट रंदे अलग बोलो लाइट टा पल्का आरंच चिर चाह अलग बोलो बिट्टे सरी रेड पेपर आ हट्टू अम्बरीन चली टे Okay friends, so in the bread in, ye in the color lurk in banding na, ini kan name mande black bread. So ini na ane panna bread, rice flour, adala macam panna. So nalla lurk, so nalla lurk taste tu nalla lurk. So ipun kita na toast panna tu kacita. तो ये नोड़ बटर जार और रिव्यू करते रहे हैं। तो ये पर कितने तट्टा वन वीक अच्छा ना दबाएंगी। तो समय आ रखे, ये पर बटर क्रीमी आवे रखें बरंगे। तो स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी ला रखो। तो टोस्ट वंदे तो कप्पन आदला लाइट टा और हाफ टीस्पून बटर उन्दे स्प्रेड पनी क्ला। टक्कन ऊरी हीरो। तो उंगल को अंदर यूज़ वाला ब्रे बटर नमा फ्रिज़ लर अंदर नारे पर केटर नहीं है। फ्रिज़ लर ने नमा यूज़ पनी क्ला में अपड़ी ने। बट इधर वंदे मेन है इधर ब्रेड ला तड़ावरे दुगत। उंगल को स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी ले रखते परवाल। एक्चुअली ना वंदे इधर स्पॉइल आयड मोन है ना चाहे बट तन्नी ये मटो ना टू डेज वन्स मात वे किटे तटे ना वन वीक माले आज सो बटर वंदे इन्द विद स्पॉइलेज मेल परंगा नीटर ओके सो तेरे पे वंदे अंदर क तो मैं बस क्रैम्बल डेक दम पन रहा है, तो नॉनस्टिक पैन नाला ना ये ने इधो में यूज़ पन ला, ये ने इधो में यूज़ पन ना में ना वंदे मिक्स पन ला, क्रैम्बल डेक पन रहा है। तो उंगली के इंदर टेक्सचर ला पड़ी की मां इंदर टेक्सचर ले ऐड तरंगा कि याना कुंदे सॉफ्ट आर कर रहा हूँ पड़ी कम। 
Okay friends, so this is my breakfast. So now I'm going to fasting and I'm going to eat late at breakfast. So I'm going to eat lunch time. I'm going to eat breakfast time. So I'm going to enjoy it and I'm going to vlog. Bahi, what are you doing? I'm going to eat. Mahi, you have a snack chapter, right? What are you doing in your face? They are the same, 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 they are the same. So fancy! What are you doing? Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. I'm going to go. Where are you going? 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 Adi Wangu eh? Papa, mana ke? Na bela pakai ni mau. Orang pakai orang tau. Ni aku cute dar kata orang pakai. Papa, orang pakai orang tau. Share. Okay friends, so ipo anda bye. Inge ba? Malu pakai orang inge ba? Okay, so anda ini kula ipo anda afternoon or four o'clock. Four lah, five aja je. So macam just orang lekan de, orang orang request information mandiri kurter lah. Next, orang inda week kuladi orang Q and A video panallah ambil terkaya. So orang lekan dah ada question saying itu cake kono ambil ni ada cingen na. Inda video comment lah kurun de. So na anda check panik de. Orang bandu orang tu already na orang Q and A port terkaya. So ini untuk updated version madri mandra. So ini untuk information kudu kono ambil terkaya. Nana kila comment lah bandu. Unggul bandi anda question anda ni kila comment lah kudu ngan. Nada orang Q and A video bandu na mandra. Okay friends, so ipa bandu actually dinner time ayat cina evening ni kita dinner panah pora. So unggul bandi di vlog la different da orang style recipes include panah pora. So ina recipe ni pati ngan. Ini kita mau panah pora di bandu orang French dish. So ini orang name bandu Coco Van. Okay. So, C-O-Q, Cook-A-Van. So, Cook-A-Van is a French chicken stew. In the stew, chicken and wine. So, chicken and wine is a stew. So, this is a very classic French dish. So, we can do it like this. It's a very basic ingredients. Extra wine is used. It can be easy to do it as well. So, how do you do it? In this chopping board, I am going to add onions. I am going to add a carrot. I am going to add onions. Onion cut panjang aje. Ippa nama kondo orange kilo garlic weno. So garlic ayam peel panni, polisa cut panni tu kani kira. So ippa kondo na onion cut panjang, carrot cut panjang, oru ar yel kilo garlic kondo polisa cut panjang. Adu kapri adu kadit tu tevya ana tu bandu red wine na. So ida alcohol removed wine da use panjra. Adu kapran chicken. So oru 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 kilo alaf ke chicken bandu kuti kuti pieces sa. Cut puni macam ni, ini perihal anda salt, pepper macam tu botol lah. So ini tu cocoa wine tu anda seasoning anda just salt. Aduk apapun pepper. Aduk apapun thyme, abdin orang herb untuk terima. Adi perihal kau. 
so on the herb optional da idu neenga podanum adukapra na konjam paprika poduven so konjam color ku namakku konjam spicy a irundha dhaan pidikum adanal okay so idhe mari opposite side la paniralam opposite side na adupla potute pan so na vandu or cast iron pan vandu adupla vechiruken ஸோ இது வந்து ஸ்டியூங்கிறதுனால ஏதாவது ஒரு திக் பாட்டம் பேன் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஸோ யூஸ்வலாக பேக்கன் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் வந்து அதை ஆட் பண்ணல ஓகே சூடாக தான் இருக்குது ஸோ இது ஹாட் ஆகட்டும் ஸோ நம்ம ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகியாச்சு இப்போ வந்து அந்த ஆயிலில் நம்ம சீசனிங் பண்ண சைடு வந்து பேக்கில் வரணும் ஸோ ஃபுல்லாக போட்டுறாதீங்க நம்ம இதை வந்து சியர் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் நல்ல ப்ரௌன் ஆகிட்டு இதை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் அதனால் நான் ஒரு அஞ்சு பீஸ் ரெண்டு பேட்ச் ஆகிட்டு இதை பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேட் போட்டுட்டு ஆப்போசிட் சைடில் சீசனிங் போட்டுருங்க சேம் சீசனிங் பப்ரிக்கா பெப்பரு சால்ட்டு தயிர் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் மினிட் போல் இந்த சைடு வந்து சீசனிங் ஆன உடனே அதாவது சியர் ஆகணும் நல்லா ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த சைடு வந்து ப்ரௌன் ஆக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இது ஒரு ஒரு ஒன் மினிட் ஆகிருக்கும் இப்போ ஃப்ளிப் பண்ணிடலாம் ஸோ கலரை பாருங்கள் ஓகே அடுத்த சைடும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் ஆனோன்னு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பேட்சை போட்டு இதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் சிக்கனை வந்து ஃபுல்லாக சீர் பண்ணி எடுத்துட்டேன் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஓகே இதை ஒர்க்கில் வச்சுருங்க இப்போ இதே பேனில் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன் கார்லிக் அதுக்கப்புறம் கேரட் இந்த மூணு டைம் போட்டுருவோம் ஆனியன் கேரட் கார்லிக்கை போட்டுட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் சாட்டே பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம சிக்கனை போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கு தக்கன பெப்பரும் சால்ட்டும் ஓகே ஸோ எல்லா ஃப்ளேவர் சீ எல்லா லெவல் ஆஃப் குக்கிங்கையும் சீசனிங் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ப்ராப்பராக எல்லாத்துலேயும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆனியன் கேரட்டை வந்து சாட்டே பண்ணியாச்சா இப்போ இதில் வந்து நம்ம வச்சுருக்கிற சிக்கனை அப்படி போட்டுக்கலாம் அதில் ஏதாவது ஜூஸஸ் கலெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ சிக்கன் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஒயின் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் ஸ்டாக் ஆட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் சிக்கன் ஸ்டாக் அண்ட் ஒரு கப் ஒயின் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன ரெட் ஒயின் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு கப் என்னது திருநாராம சுவரியா செல்லக்குட்டி வரலையா அடுப்ப நல்ல லோ பண்ணிருங்க லோ பண்ணிட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல இருந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் சிக்கன் கம்ப்ளீட்டா குக் ஆகணும் அது வரைக்கும் விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னு கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபுல் பாயில் வந்துடுச்சு இப்போ நான் இதை மூடிட்டு அடுப்பை லோ பண்ணிடுங்க சிம்மிங் சிம்மரில் வச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஹவர் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொக்கோவன் வந்து ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து அந்த சாஸ் வந்து லிக்விடியாக இருக்கும் அது திக் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சாஃப்ட் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிடுறோம் 
ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் இதை வந்து நம்ம அந்த கிரேவியில் போட்டோம்னா திக் ஆகிடும் ஓகே ஸோ கொக்கோவான் கூட சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் மேஷ் பொட்டேட்டோ பண்ணுறேன் ஸோ வந்து நாலு ஒரு சின்ன சைஸ் பொட்டேட்டோ வந்துச்சு அதை பீல் பண்ணி க்யூப் பண்ணி இந்த இதில் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ சால்ட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகட்டும் குக் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் கணி ஸோ நம்ம பொட்டேட்டோஸ் பாயில் பண்ணோம்ல உப்பு போட்டு அதை வடிகட்டி இந்த பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் பண்ணுறது வந்து ஆலிவ் ஆயில் மேஷ் பொட்டேட்டோ ஸோ மூணு பெரிய பல் பூண்டை வந்து துருவி போட்டிருக்கேன் ஒரு இந்த சாஸ் பேனில் இதில் தான் நான் ஆக்சுவலி வந்து பொட்டேட்டோவை குக் பண்ணேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் போட்டுட்டு இதை நான் அடுப்பில் வச்சு ஸ்லோவாக ஹீட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ நம்ம வந்து கார்லிக்கும் ஆலிவ் ஆயிலும் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு அரை கப் பால் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை லைட்டாக வார்ம் பண்ணிக்கோங்க கொதிக்கெல்லாம் விட வேண்டாம் லேஸாக அதை சூடு பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் சூடு பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துருங்க ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ வந்து நம்மளோட பொட்டேட்டோவை வந்து மேஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து நிறைய அளவு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய மேஷர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த சின்ன மேஷரை வச்சு மேஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து மேஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஆலிவ் ஆயில் கார்லிக் பால் இருக்குது தெரியுமா அதை லைட்டாக ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவைக்கு தக்கண எல்லாமே ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ தேவைக்கு தக்கண ஆட் பண்ணி நல்லா மேஷ் பண்ணி ஒரு எடுத்து ஸோ இப்போ நம்ம கொக்கோவான்க்கு பண்ணக்கூடிய ஃபைனல் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரை வந்து ஒரு பேனில் மெல்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன உள்ளி முழு சட்டு ஸோ இதுதான் அதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தாராளமாக சின்ன உள்ளி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் சாட்டே பண்ணுங்கள் ஸோ ஆனியன் சாட்டே ஆகிட்டுருக்கிற டைமில் மஷ்ரூம்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ம மஷ்ரூமை வந்து ஹை ஹீட்லேயே குக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஹை ஹீட்டில் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் அந்த கலர் வரணும் அதுக்கு தக்கன ஹை ஹீட்டில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் ஸோ சின்ன சின்ன மஷ்ரூம் வந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் முழுசாக கூட போட்டுக்கலாம் என்னோடது பெருசுனால நான் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் நல்ல கலர் கிடச்சிருச்சு இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம அந்த ஸ்டூவில் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த பாட் வந்து இந்த டச் அவன் வந்து எங்கே வாங்கினீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க அவங்க தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க ஸோ இதோட லிங்க் நான் கிடச்சிச்சுன்னா அவங்களுக்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டியூ ஒன் ஹவர் நான் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தேன் இப்போ இது ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ பார்க்குறதுக்கே செமையாக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் அரோமா வருது ஸோ இது வரைக்கும் நான் வந்து அந்த சிக்கன் கறி அந்த மாதிரி டிஷ் பண்ணியிருப்பேன்ல பட் இதுலேருந்து வரக்கூடிய அரோமா டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் ஒயின் ஆட் பண்ணதில்லை கிரேவிஸில் சிக்கன்லலாம் ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு ஒரு க்ளோஸ்அப்பாக காமிச்சிட்றேன் நம்ம வந்து இங்கே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இந்த ஃப்ளாரும் மைதா மாவும் பட்டரும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல அதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த இது தான் வந்து நம்ம திக்கனிங்க்கு ஓகே இதுக்கு பேர் வந்து ரூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரூவை நம்ம ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ நம்ம பட்டரில் வந்து மாவை மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து மெல்ட் ஆகிடும் கட்டி தட்டாது உங்களுக்கு ஸோ இருந்தாலும் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ அந்த சிக்கன் வந்து அப்படி போன்லேருந்து அப்படி வெளியே வருது அந்த அளவுக்கு சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மஷ்ரூம் அண்ட் அந்த சின்ன உள்ளி ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபைனலாக தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஏர்லியாகவே ஆட் பண்ணோன்னா இது ஒரு ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் அதனால நம்ம ஃபைனலாக நம்மளோட மஷ்ரூம் அண்ட் சின்ன உள்ளி அதை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ அந்த ரூ வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஒரேடியாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு திக்காக வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணுங்கள் சில சமயம் நிறைய தேவைப்படும் சில சமயம் குறைவாக தான் தேவைப்படும் ஓகே ஸோ நான் கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மாவு அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் அப்புறம் நம்ம குக்கவேன் ரெடி ஆகிடும் ஸோ பத்து நிமிஷமாட்டு சிம்மர் அந்த ஸ்டேஜில் வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்மளோட குக்குவேன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அப்படி வந்து போன்லேருந்து விழுது இங்கே பாருங்கள் போனே தனியாக வந்துருச்சு அந்த அளவுக்கு லோ இதில் குக் ஆகிருக்கு சாஸும் வந்து பர்ஃபெக்ட் திக்னஸில் இருக்குது உங்களுக்கு இதை விட திக்காக வேணும் அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணுங்கள் மற்றபடி நம்ம ஆனியன் அப்புறம் மஷ்ரூமு கேரட் எல்லாமே சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்மளோட ஆலிவ் ஆயில் மேஷ் பொட்டேட்டோ ரெடி ஆகிடுச்சு நான் திருப்பி அந்த பேன்லேயே மாற்றிட்டேன் ஸோ இந்த பேன்லேயே மாற்றி மூடி வச்சுட்டேன் ஸோ வார்மாக இருக்கும் அப்படின்னு செஞ்ச பாருங்கள் ஸோ எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குன்னு ஃபுல்லாக அந்த கார்லிக்கோட ஃப்ளேவர் வந்து செம்மையாக இருக்குது ஸோ இது சர்வ் பண்ணுற வரைக்கும் மூடியே இருக்கட்டும் சூடாகவே இருக்கும் அதனால் ஸோ இப்போ வந்து டின்னர் வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட சூப்பரான ஃப்ரெஞ்ச் கிளாசிக் டிஷ் கொக்கோ வேன் அண்ட் மேஷ் பொட்டேட்டோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஆலிவ் ஆயில் கார்லிக் மேஷ் பொட்டேட்டோ ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது வந்து நீங்களே வந்து வீட்டில் ஃப்ரெஞ்ச் குசீன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இதோடு இன்றைக்கி வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன